Ruangan-ruangan dalam gedung gereja Bagian 1 Panti Umat terdiri dari 1. Tempat Air Suci Tempat ini dipakai untuk menyimpan air suci Biasanya diletakkan berdekatan dengan pintu masuk Dua, tempat umat Tempat umat merupakan tempat duduk umat waktu mengikuti ibadat atau misa Pada zaman dulu, tempat duduk laki-laki dipisahkan dari tempat duduk perempuan Namun sekarang tidak dipisahkan lagi Tiga, tempat kor Tempat kor merupakan tempat bagi umat yang bertugas menyanyi pada waktu perayaan Ekaristi. Empat, kamar pengakuan. Kamar pengakuan merupakan tempat yang digunakan untuk menerima sakramen tobat. Kamar pengakuan terdiri dari dua ruangan, yaitu ruangan untuk imam dan ruangan untuk umat yang mengaku dosa. 5. 14 gambar jalan salib Gambar jalan salib merupakan gambar peristiwa-peristiwa dalam perjalanan Yesus memanggul salib ke gunung Golgota. Biasanya ada 14 gambar. Gambar jalan salib digunakan untuk ibadat jalan salib di mana kita mengenang peristiwa Yesus menderita untuk menebus dosa manusia. 6. Bagian 2 Panti Imam Panti Imam terdiri dari 1. Tabernakel dan Lampu Allah Tabernakel adalah sebuah lemari kecil yang terbuat dari bahan yang kuat untuk menyimpan sakramen Maha Kudus Kata Tabernakel berasal dari bahasa latin Tabernaculum yang berarti tenda atau kemah Berfungsi menyimpan sakramen Maha Kudus dan hosti yang sudah dikuduskan Di samping tabernakel terdapat lampu Allah yang biasa berwarna merah menjadi tanda bahwa dalam gereja terdapat sakramen Maha Kudus. 2. Altar dan Lilin Altar adalah meja perjamuan Tuhan. Di altar itulah korban Kristus dihadirkan. Di altar diletakkan salib yang menghadap ke imam Lilin dan perlengkapan misa lainnya Dua salib Di belakang altar terdapat salib besar yang menghadap ke umat Salib adalah kayu palang yang melambangkan korban Kristus dan kemenangannya atas maut dan dosa Tiga ambo atau mimbar Adalah tempat untuk membacakan kitab suci berkhotbah, mendaraskan masmur, dan membacakan pengumuman. 4. Kreden adalah meja kecil yang digunakan untuk menempatkan keperluan perayaan ekaristi, misalnya piala, patena, roti, sibori anggur, sebelum dibawa ke altar. 5. Sedilia adalah tempat duduk imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Di gereja katedral terdapat juga kadera yang berarti tahta uskup. 7. Gong dan lonceng altar dibunyikan pada saat konsekrasi untuk menciptakan suasana hening. 8. Tiang wiruk adalah alat untuk menggantung wiruk. Wiruk adalah tempat dupa wangi dibakar untuk pengukupan. Bagian 3 Sakristi Sakristi adalah tempat imam dan petugas-petugas liturgi mempersiapkan diri sebelum ibadat atau perayaan ekaristi. Sakristi juga berfungsi menyimpan alat-alat liturgi. Pada umumnya, sakristi berada di belakang atau di samping panti imam. Bagian keempat, menara lonceng. Di gereja terdapat sebuah menara, tempat menggantungkan lonceng gereja. 
lonceng digunakan untuk mengundang umat beribadat. Pada hari Kamis Putih dan Jumat Agung, lonceng tidak dibunyikan sebagai tanda berkabung atas sengsara dan wafat Kristus.